வேளாண்மை பேராசிரியர் பணிவுய்வு பெற்ற உயர்திரு டாக்டர் இளங்குவன் ராமசாமி ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய இயற்கையான பேச்சில் சிறப்புரையாற்ற அழைக்கிறோம் இன்றைய விழாவினுடைய கதாநாயகன் விஜய் டிவி புகழ் கோபிநாத் அவர்களே நல்ல முறையிலே நம்மள் பகுதியிலே ஃபைனான்ஸ் செஞ்சிட்ருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் ஆனால் பொழந்து கட்டுறார் அவை அவர்களே மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற எனது வெள்ள கோயில்காரர்களே நானும் உங்கள் ஊர்காரன்தான் இந்த கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு பதிமூணு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக படித்தவன் பெயிலாய் பெயிலாய் படிக்கலைங்க மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பிஎஸ்சி சுவாலஜி ஒரு தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் பிஎஸ் அக்ரி எம்எஸ் அக்ரி பிஹெச்டி தொடர்ந்து பதிமூணு ஆண்டுகள் படித்து முனைவர் பட்டம் பெற்று என்னுடைய தாய் தந்தையருக்கு அதை அர்ப்பணித்து இன்று உங்கள் முன் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறேன் என்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த வெள்ளவோயில் கடை வீதி தான் எங்கள் அப்பாவுடைய கடையில் ரெண்டு டிராவர் இருக்கும் ஒரு டிராவரில் புஸ்தகம் இன்னொரு டிராவில் கல்லப்பூட்டி முத்துக்குமார் அண்ணாவுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் உட்காந்து வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் எங்கள் அப்பா வந்து பத்திரிகை கொண்டு கல்யாண பத்திரிகை கொடுத்தாரா டாக்டர் இளங்கோவன் இருந்தா இவப்பன் டாக்டர் ஆனா அப்படி எனவே என்னுடைய தலைப்பு உளவே உயிர் எத்தனை பேர்த்துக்கு இது புரிஞ்சுது வயசான ஐயாக்களுக்கெல்லாம் உளவுனா என்னன்னு தெரியும் ஏன் அப்படி உனக்கு உளவுனா என்னன்னு தெரியுமா என்னது அது என்ன அளவோன்னு சொல்லிடாதீங்க ஏன் சொல்றேன்னா உளவே உயிர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உயிர்னா என்ன நம்மளுடைய உயிர் ஓடிட்டு இருக்குது அந்த உயிர் எங்க இருக்குது இந்த மூக்கு வழியா ரெண்டு புஷு புஷுன்னு போதுவாருங்க அது உயிர் அது வந்து ம தமிழ்ல சுவாசி சுவாசித்தல் அப்படிம்பாங்க சுவாசி வாசி 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 வா வாசி 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 வாசின்னு சொல்லுங்க சிவா சிவா சிவான்னு வரும் இந்த வாசியாய பிராணனை இந்த சரீரமாய கோயில் வச்சிருக்குது இதுதான் சிவன் வாசி இந்த உயிரை வைத்திருக்கிற இந்த உடம்பு ஆலயம் இதுல நம்ம கிறிஸ்டியன் நம்ம சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க யோவான் ஒன்றுல நாலாவது வசனம் பாருங்க ஒவ்வொரு சரீரத்தில் ஒளியாய் இருக்கிறார் யோவான் ரெண்டுல இருபத்தி ஓராவது வசனம் சரீரம் தான் ஆலயம் இந்த வாசி வாசிங்கிற அந்த உயிர் உணவு உண்டா மட்டும்தான் உயிர் இருக்கும் உணவு இல்லைன்னா உயிர் இல்லை உயிர் உணவு எங்கிருந்து வரும் விவசாயத்திலிருந்து வரும் அப்ப ஏசி கோல்டு பி பிஇசி கோல்டு சி அப்ப ஏசி கோல்டு சி அப்ப உழவுங்கிறது என்ன உயிரை பிடித்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த உழவுங்கிறது உயிர் போல ஒரு ஒரு காரியம் அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பொதுவாக இன்னைக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்குதுன்னா நம்ம தப்பு செஞ்சது எங்கேனா ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அங்கதான் தப்பு ஃபர்ஸ்ட் உதயமா இருக்கு ஏ ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு விவசாய நாடு உலகிலே இருக்கிற அத்தனை விவசாய பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் வித்திட்ட இடம் இந்தியா விவசாயம் சொன்னா அது இந்தியா மற்ற நாடுகள் எல்லாம் டெக்னாலஜி இப்ப நம்மளும் டெக்னாலஜியா போயிட்டு இருக்கிறோம் இது எளிதா உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு காரியம் சொல்லித்தரேன் அதாவது சயின்ஸ் டெக்னாலஜி சயின்ஸ்னா என்ன சத்தியம் சத்தியம் தவறாம ஃபீல்டு கொண்டு போயிட்டா அது டெக்னாலஜி இப்ப விவசாயத்தில் என்ன ஆகி போச்சு விவசாயத்தில் வந்து சரியான முறையில் நம்ம உணவு உற்பத்தி பண்ணோமா இது எங்கிருந்து வருது அடுக்களைக்கு போய் இன்னைக்கு உடனே சாப்பாடு ஒரு அம்மா அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருவாங்க அந்த சாப்பாடு எங்கிருந்து வந்தது யார் கொடுக்குறா அதனுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கவிதையாட்டு சொல்லிட்டு அடுத்து நான் ஜம்ப் பண்ணுறேன் ஓ உழவனே உன் தோளில் சுரம் சுமப்பது கலப்பை மட்டுமல்ல இப்போ கலப்பை இருக்குதா வயசானவர்களுக்கு மட்டும்தான் கலப்பை தெரியும் சின்ன பசங்களுக்கு கலப்பை எல்லாம் த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டலில் போனோம்னா சைடில் வாலில் வச்சுருப்போம் கலப்பை இருக்கின்றதா வியந்திரமயமாக்கல் என்ற பெயரில் கலப்பை மறைந்து வருகிறது இது மட்டுமா இந்திய நாட்டின் முதுகெலும்பே விவசாயம்தான் விவசாயிதான் என்று இன்று நேற்றல்ல நேற்றைய மகாத்மா முதல் இன்றைய தலைவர் தலைவர் வரை அப்படித்தான் நாளையும் அப்படித்தான் அரிசி மாவு ஆனால் ஒரே விலை உரிய விலை அரிசி மாவு இட்லி முதல் மசாலா ரோஸ்ட் வரை உரு மாறினால் ஒரே விலை உரிய விலை ஆனால் உழவனின் பொருள் உயரிதானாலும் இங்க இயற்கை அங்காடி இருக்குது உயரிதானாலும் உரிய விலை உண்டோ நிர்ணயித்திட மார்க்கம் உண்டோ சில தினங்களுக்கு முன் தொலைக்காட்சியில் ஒரு செய்தி பீகாரில் வெள்ளம் 
வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதியை பாரத பிரதமர் பார்வையிடுகிறார் உணவுப் பொட்டல்கள் போடப்பட்டன பாரத பிரதமரின் வெள்ள நிவாரணம் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த செய்தி தென் வானிலையில் கடும் வறட்சி வறட்சி நிவாரண பணியில் பாரதத்தின் நிதியமைச்சர் பார்வையிடுகிறார் பாரத பிரதமரின் வறட்சி நிவாரணம் வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது ஒரே தேதியில் அமைச்சகத்தில் உத்தரவாகிறது இவ்விரண்டுமே ஒரே தேதியில் அமைச்சகத்தில் உத்தரவாகிறது அடுத்த அறிவிப்பு தென்னதியும் வடநதியும் இணைய வேண்டுமாம் இணையுமா நம் நாடு இந்தியா தமிழா மலையாளமா கன்னடமா என மொழிவாதம் தீரும் வரை தென்னதி வடநதி இப்போ ஒரு காணல் நீரே ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் இன்று ஒவ்வொரு இளைஞனும் இளைஞருடைய கையிலை தடவரது நாலு மணி நேரம் தடவர ஆளுகளை சிறைப்பிடித்து ஒரு மணி நேரம் நிற்க செய்து வாய்க்கால் வச்சு கண்டித்தால் ஒரு மணி நேரத்தில் கங்கையும் கவர் இணையும் அத்தனை இளைஞர் இளைஞர்களும் இளைஞர்கள் உள்ள ஒரு ஒத்த நாடு இந்தியா மட்டும்தான் இது மட்டுமா மானியம் என்ற பெயரில் பூச்சி பூஞ்சான கொல்லி மருந்துகள் நம்ம மண்ணின் வளத்தை மட்டுமா கெடுத்துள்ளது உழவின் மன வளத்தை கெடுத்துள்ளது நிலைக்கட்டும் இயற்கை வளமை என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் பாலக்காட்டில் ஒரு இரிகேஷன் மினிஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் ஒரு எம்பி எம்எல்ஏ முன்னாடி பேசினது இது இதை ஏன் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி வந்து நதிநீர் இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி ஒரு இன்ப செய்தி வருது அது மட்டும் இணைஞ்சிட்டா இந்தியாவை எந்த கொம்பனாலே கையில் பிடிக்க முடியாது தாயை போல கங்கையும் தந்தையை போல எவரெஸ்ட் இருக்கிற ஒத்த நாடு இந்தியா மட்டும்தான் அதனால தான் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ஜனங்கள் இங்கே ஆகிறான் கல்யாணம் ஆனதையும் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு ஒரு கல்ச்சராக வச்சு ஒரு மூணு வருஷம் குழந்தைக்கு இது ஆகாமல் போச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நேராக பழனிமலைக்கு போய் மொட்டையை போட்டு வருவோம் என்னது கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு மூணு வருஷம் குழந்தையாகாம போச்சுன்னா நேராக பழனிமலைக்கு போய் மாமியா மாமியாத்தா அப்பா அம்மா கொண்டு புருஷன் ஒத்தப்படையாக வர்றதுக்கு வேண்டி போன டிரைவர் அடக்க மொட்டை போட்டு வர்ற ஆளுங்க ஆனால் நம்ம கண்ணை முடிச்சு யோசிக்கிறது இல்லை அங்கே என்ன இருக்குது யார் முருகானா யார் முருகருக்கு எத்தனை பொண்டாட்டி முருகருக்கு எத்தனை பொண்டாட்டிம்மா ரெண்டு அவருடைய மக்களை விட அவங்க மக்கள் எங்கே முருகருடைய குழந்தை எங்கேங்க முருகனுக்கே குழந்தை இல்லை அவன்ட்டு போய் குழந்தை விடாட எப்படி குழந்தை கொடுப்பான் அப்போ முருகானா அறிவுன்னு அர்த்தம் அழகுன்னு அர்த்தம் இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் வார்த்தை விளையாட்டாக தமிழில் மட்டும்தான் இருக்குது இது யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை முருகானா அறிவு அழகுன்னு அர்த்தம் மூ ரூகா முகுந்தன் ருத்ரன் கமலோற்பவன் இது மூணும் சேர்ந்த அறிவு அதை வாசி 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 இது வாசி வாசி சிவா சிவான என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒவ்வொரு மனுஷியும் ஒவ்வொரு மூச்சு காத்துன்னு விளகுடு இருபத்தொராயிரத்து அறநூறு மூச்சு காத்து விடுறோம் அது எப்படி புத்தியை நம்ம புத்தி உருவம் ஆக்கணும் என்ன நடக்குது விவசாயம்னா என்ன இந்தியானா என்ன இந்தியாவுடைய பொக்கிசம் என்ன இந்தியாவுடைய ஆளுமை என்ன இங்கே இருக்கிற மாதிரி பழமொழிகள் உண்டா இத்தனை திருக்குறள் உண்டா எங்கேயும் ஒரு மலையாளத்துக்காரத்துக்கிட்டே ஒரு கன்னடத்துக்காரட்டையே போயிட்டு எப்பா உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது திருக்குறள் மாற நாளடியார் மாற திருவாசகம் மாற இருந்தால் கொண்டாந்து வெயி பார்க்கலான்னு கேட்டால் தெரியும் ஒரு ஆள் ஓடிடுவான் எல்லா தமிழ்லேயே இருக்குது காரணம் தமிழ் பேசுகிற ஆளுகளுக்கு புத்தி ஜாஸ்தி இன்னும் கூட பச்சையாக சொல்ல போனால் அரிசி சாப்பிட்றவர்களுக்கு புத்தி சாஸ்தி என்ன கொஞ்சம் தனுப்பாக இருப்பான் அவ்வளோ வேகமாக வரமாட்டான் ரைஸ் ஆரைசி ஆரம் உரிச்சா ஆரம் உரிச்சா ஐஸ் யாராலும் ஒருத்தர் இடிக்க வந்தால் பொருள்களுக்கு போயிடுவான் ரெண்டாவது இடித்தா பொருள்களுக்கு போயிடும் மூணாவது ஏப்பா இடிக்கிறம்பா புத்தி அதிகம் உள்ளவர் இந்த நாலு ஸ்டேட் கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திரா அப்புறம் ஆந்திரா கேரளா தமிழ்நாடு தென் கேரளா நாலு நாலு ஸ்டேட் ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா என்று தமிழ்நாடு இவருக்கு புத்தி ஜாஸ்தி எதனால் தமிழ்னால இப்போ நான் தமிழில் வார்த்தை ஜாலம் நிறைய நிறைய செய்வேன் ஏன்னா என்னை இங்கே இந்த மேடையில் அடையாளப்படுத்தியது என்னுடைய நண்பன் இறையன்பு என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சைலேந்திர பாபு அதுக்கடுத்து பெரியய்யா இவங்க எல்லாம் என்னுடைய இறையன்பு என்னுடைய கிளாஸ்மேட் என்னுடைய நோட்ஸை படிக்காமல் யாரும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகிருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நான் நோட்ஸ் எழுதுவேன் நோட்ஸ் எழுதுகிறேன் பட் என்னுடைய உயிர் விவசாயம் விவசாயி அதாவது விவேக சிந்தாமணியில் ஏழு பயனற்ற இருக்கும் ஏழு வேஸ்ட்டு ஆபத்துக்கு உதவாத மக்கள் பசியை போக்காத சாப்பாடு தாகத்தை தீர்க்காத தண்ணி கடும் சிடப்படுகிற ராஜா வீட்டின்ற தாரித்திர எழுத புண்டாட்டி குருவின் சொல்ல கேட்காத சீடன் பாவத்தை தீர்க்காத தீர்த்தம் இந்த ஏழும் பயனற்றவை 